E a gente está começando o segundo ciclo debate, que é uma parceria da Embaixada com a Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Esta é uma série de debates sobre ciclismo no Brasil e o tema de hoje é intermodalidade, que é como os bicicletários, acessos no transporte, transporte público e serviços de bike compartilhada podem estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. A gente tem um grupo qualificado de especialistas para falar sobre esse tema, então, sem muita enrolação, vamos começar? O nosso primeiro painelista é o arquiteto e urbanista Lasse Schelt. Ele é fundador da empresa Moving Spaces e cofundador do Bicycle Innovation Lab e membro do Conselho da Embaixada do Ciclismo da Dinamarca. Ele, acre ele acredita que a bicicleta está no centro de qualquer bom planejamento urbano e vai nos explicar por que Copenhague é uma referência nesse campo. Bem-vindo, Lasse, e fica à vontade também para compartilhar a sua tela para a gente poder ver a sua apresentação. Thank you very much. So I expect I should uh, share my screen now, I hope. <laughs> anyway, I'm sharing it. Um, let's see. So I hope you can see my screen. Yes, we can see. Perfect. Uh, all right. So intermodality, bicycle parking and shared bicycles. Well, to kind of uh, start off, uh, you can say, One of the major things in Copenhagen is why do people bike? Well, they do it because it's the fastest way to get around. So this is really, you could say, what we have been developing, not only in Copenhagen, but in Denmark over a long period of time, uh, is to, to create, you could say, a natural incentive to use the bicycle because it's simply the fastest way. And as you can see, it's not because it's eco-friendly or that it's cheap and it's, it's also less so for exercise. So it's really just because it's the fastest way to get around. Uh, so intermodality, well, some years back, we talked about it in Denmark and you know, you probably have the same challenge. You have drivers, you have cyclists, you have people walking and you have people using public transport, but there was like a, a missing word for, for people doing everything at the same time. Uh, so we invented the word mobilists to kind of describe this group of people who at one point take the train and the next point take the car and then they cycle on sunny days or whatever. So people who you could say are uh, not afraid of uh, changing on what kind of fits the city, you could say, or fits the moment or fits the situation. Uh, this uh, is the reversed uh, traffic pyramid and it kind of describes you could say the the idea of the mobilists is that you you could say could you walk there well um, maybe not okay could you bike there and then you see this different uh, difference in between the two biking uh, parts which is really you could say the secondary uh, bicycle part is really to do with uh, utility bicycles so that the Uh, cargo bikes, electrical bikes, uh, it could be these uh, faster bicycles and so on. So uh, so this is a, a, a layer you could say that is really growing a lot right now. Uh, basically, I would say all over the world after COVID restrictions, people found out that we really need to kind of change our attitude. But if that's maybe it's too far anyway, you, you could consider taking the train or the bus and so on. And then in the last, uh, you could consider the car or flying if, if that's a possibility. So this kind of mindset is quite important. Um, and of course, being an architect, I also have to just touch upon, uh, you could say how you develop a city. To your left, you see uh, the city of Odense, where the famous uh, fairy tale uh, author Hans Christian Andersen was born. So you see in the, in the 60s, they made this uh, big throughway, which you could say was uh, normal planning in the 60s. Uh, and you can say now the, the, the new uh, development in Odense is that they kind of redensified this whole area and made it really, really, you could say, interesting for pedestrians, for cyclists and for uh, bus fares to get around. So cars are no longer allowed to cross the inner parts of the city. Um, and uh, You see in the final picture over here where it says Thomas B. Triesgade, that's the name of the, the big road you see on the left. And as you can see, there's a big high rise in the middle. So completely changed the, you could say the dynamic of the city. Um, so this is also uh, some of the things that we have had uh, success with. Uh, of course, car-free streets 
is also something that is important. Uh, if you can't bring your car, then you have to have the possibility to arrive there by other means, be it by bicycle or bus or whatever. And just to show you uh, shortly, the way we work in Denmark is that we have these separated uh, sidewalks and bike tracks and where we have the parked cars and then the driving lanes. And they are curb separated, as you see in the picture. This is a very low one, unfortunately, on the picture, but uh, you can say, see that uh, normally the car will be very aware. You could say that they, they pass this curb and they know they are in the wrong space. And they, uh, of course, they, it, 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 it entitles or entrails that uh, people uphold the law, but they do in Denmark, so it, it works. Um, and then we have these bicycle superhighways, uh, which are the orange ones um, that are current, and the gray ones are in the planning phase. And this is, again, if you want to bike all the way from the suburban areas uh, of Copenhagen, where many people live, you can actually do that. Uh, on these bicycle superhighways and get quite fast into Copenhagen. Sometimes, of course, uh, you need to take the train, and this is where you could say we in Denmark see the, the probably the best combination. So the combination of, of trains and bikes are really uh, good because uh, if it's too long, then you can uh, take the train and bring your bike. This is, as you can see in the pictures, extremely popular and easy. Uh, and uh, they made it actually free to bring your bike because they got so many extra customers. So they adapted the, the train wagons to, to kind of fit the, the need for this, you could say, local Copenhagen railway, so to speak, or regional railway. This is another picture that kind of shows you also the, the hierarchy of things. This is a picture taken from the metro. Uh, I know metro usually go underground, but we have one that goes both beneath the ground and above the ground. And uh, this is one of the, the major interchanging, uh, interchanging sections. And as you can see uh, quite easily, you see the hierarchy where you have the bikes the closest to the station and you have the cars in the background and it's, it's easy to access by, by walking quite simply. So of course, these, uh, when you create these uh, parking scenarios, you make it really easy for, for people to, you could say, take uh, the choices that you would like them to, to use. Uh, this is a, another picture from a bus, but basically kind of tells you that where we have buses, we also have bike lanes almost. Uh, so again, if you need to take the, the bus, you can bring your bike. There's not a lot of space. And uh, you uh, if somebody is coming with a, a child a carriage, then you have to kind of uh, you know, then there's, there's only that much room, you might have to wait for the next bus and so on. Uh, so, but if you have a flat, you could say this is an easy way to, to get home. Uh, and then, of course, you also need to be able to go to the stations uh, to meet the trains. And this is a, a great example of we have a, a quite large harbor in Copenhagen, and we build quite a lot of, uh, you could say, specific infrastructure that provides the roads to the train station. So again, a, a large incentive to have people using uh, the combination of trains and bikes. And then when we talk, uh, you could say uh, parcel transportation, this is also something that is uh, growing also in Copenhagen, which is a delivery by, by bicycles. And uh, you could say there's been a lot of um, innovation uh, or re-innovation in the cargo bike area. Uh, and especially in, in Copenhagen, we have I think we have nine uh, different uh, brands that are local to Copenhagen uh, that are produce cargo bikes. So uh, this is something that is very normal. And we also, you could say, expect the, the delivery companies to use these options more and more. Uh, Nørreboga is just a short example of how uh, you could say there was a lot of car dominance and that changed. Uh, so only buses were allowed to pass this area. And then again, you could say the, the intermodality kind of reclaimed the street, you could say, where we had suddenly the buses were on time because they didn't have to wait behind car traffic and we widened the bicycle spaces. Uh, so now you could say the throughput of people, these are uh, the big analysis that was done at the time. So you see you have a, a decrease of 57% uh, in car use. Uh, and uh, high uh, increase in bicycle use. And you see the 1400%, well, this is actually a specific place on a bridge 
where they put in 20 benches and they uh, also measured on how long people stay in an area. So suddenly this area was, uh, you could say, very popular to stay in and it still is because they, they lowered the traffic noise. And this is a place where people, you could say, hang out in the weekends and so on. Uh, this is what it looks like today, every morning, uh, every day of the year, be it uh, rain or shine or snow. Um, and this is uh, something, you could say, a model that is now being copied onto other boroughs in Copenhagen, where we are, you could say, slimming the roads or dieting the roads um, and um, to create, you could say, better uh, options for buses. And in this, in this case, uh, for buses and bicycles and, and pedestrians, basically, also. Uh, we have also created these, uh, you could say, uh, bicycle streets, uh, where you could say the car is, um, <laughs> it's allowed. Uh, but the bicycle is, they have to stay behind the bicycles and wait. Uh, but you could say you have to take it all the way. So this is actually the airport. So when I go flying, I actually bike to the airport. So this, you can see the airport here, and this is my bike. And here you actually see an air captain. So again, just to tell you, it's, it's not about how much money you make. It's just because it's, it's a really nice way to get around and the fastest. Uh, so this is uh, quite, quite normal. Um, but it also entails, entails sometimes that you invest in, you could say, car infrastructure. Sometimes in order to persuade people, you could say, to get, get this area back, uh, the cyclist, the Danish Cyclist Federation is over here in the corner <laughs> and have been for 100 years. Uh, and of course, uh, it's expensive to invest in car infrastructure, but, but that was, you could say, at the time, the only way you could persuade people to, to uh, give the area back. And today it looks like this, so completely different situation. So even though you could say it's an expensive solution, uh, it's also a solution that uh, to a large extent uh, avoids conflict uh, as well. Um, bicycle parking. Well, I mean, uh, this is also from a station uh, that you need to have really good, well-lit bicycle parking in order to make it safe, of course. Sometimes we even have these, this is a bike bottler over here to the right who actually uh, kind of helps people park their bike and give it a little bit of oil and so on. Um, this is a, a shopping mall, uh, the entrance to the shopping mall. This is a, a university where you park uh, underground and then you are directly centered so you can take the, the lift uh, directly into where you want to be. So again, making it the fastest option. So this would be just be stupid to take your car here. It's also expensive to park. So again, you create the incentives to make it work. It says, we love bicycles. You probably understand that. Uh, and again, parking. And there's a workshop in the corner who also, of course, looks a bit out for, for the bikes. Um, this is a different university. Also, again, universities have a lot of cyclists, so they need these uh, big bicycle parking areas. And how do you integrate that? Well, this is one example of a Danish architectural bureau called Kobe. But you, you could say, you, oftentimes you don't need expensive infrastructure, you just need a place to park your bike. And if you think this is weird that you don't see any bikes that are locked to all the places, it's because uh, by insurance law in Denmark, if you have this small lock over here, you are covered. So this means that basically all bike stands work like this. Um, and then of course, wayfinding is important uh, to communicate with the people, where should they go and when and where. Uh, and cargo bike parking uh, is also uh, a good thing. Uh, this is a different uh, shopping mall. Again, I, this is one of my own cases that I persuaded them, you know, if you want to buy a big flat screen TV by bike, then you need to be able to uh, park your cargo bike. And they bought that argument. So they, they installed it right uh, in front of the entrance. Uh, different solutions for, you could say, if you are parking outside of the city where you have a bit more space and maybe you want to have a cover for, for rain and so on, this is a different solution. Um, and again, it's, it's also about, uh, especially in Denmark, also about inviting people. So good design solutions, well lit. These things are, are also important here that it, it, that it seems nice as a user. Bike sharing programs. I'll just touch uh, shortly on it. Um, 
well, of course, you could say it's, it's really important that you can connect the neighborhoods and especially if you have the poor neighborhoods, it's, uh, you have to make them uh, to make it easy to, to reach uh, workplaces and so on, because this is the, the absolutely uh, best way to uh, help people um, in the long run. Danes, by the far majority, own their own bikes. Uh, this is why you could say we had the city bike system in Copenhagen was not very successful, unfortunately, um, for a number of reasons. Um, but uh, we have this uh, new system, you could say, that is comparable to many of these free-floating um, systems you see in other uh, countries. But, uh, but the difference here is that this is a, a local uh, brand, so to speak, called Donkey Republic, and they work with the cities that they work in. So you could say, as opposed to some of the other uh, bicycle uh, sharing companies that just, uh, you know, there's been stories of how they just dump uh, 5,000, 10,000 bicycles in the city and just see how, how things go. This is a completely, you could say, a reversed process where uh, this company uh, contacts uh, the city, have a dialogue with them and kind of tries to help them solve a mobility issue uh, instead of uh, having it to be a, a nuisance. Yeah, so that was uh, my presentation. I hope uh, I did okay with the time. Hi, Lasse. Yes, you did. Thank, thank you very much for that. Um, vou voltar para o português. É muito bacana ouvir sobre a experiência né, da, de infraestrutura de Copenhague, achei chique que tem até um rapaz com um chapeuzinho para ajudar a estacionar as bicicletas, mas como é que é o desafio aqui no Brasil, né? especialmente quando a gente pensa em São Paulo, que é a maior cidade brasileira? Nós vamos ouvir agora a Maria Tereza Diniz, que também é arquiteta e urbanista, e ela é chefe da assessoria técnica da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo. Obrigada, Maria Tereza. Você pode assumir o palco aqui e dividir sua tela com a gente. Obrigada. Então, vou, vou compartilhar aqui com vocês e, antes de mais nada, agradecer né, pelo convite, dizer que a gente está sempre à disposição para poder compartilhar aqui os nossos desafios, as oportunidades né, e, e como que a gente tem tentado avançar nesse tema aqui na cidade de São Paulo. É, bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo para eu poder me organizar. É, a gente trouxe aqui um pouco né, do que a gente tem feito na cidade de São Paulo em relação é, a, ao assunto bicicleta, com enfoque na questão do estacionamento né, e da integração é, modal. Então, vou fazer aqui uma apresentação para a gente poder colo se colocar aqui na, né, na, na questão de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que esse tipo de, de infraestrutura né, tem crescido muito na cidade de São Paulo. A gente tem hoje... É 681 quilômetros já de estrutura cicloviária, que são divididas em, em tipologias diferentes, né? Então, a gente tem as ciclovias, as ciclofaixas e um pouco também de ciclorota, compartilhando com os outros veículos na pista. A gente fez, é, entre 2019 e 2020, principalmente, construímos 177 quilômetros de novas estruturas permanentes na cidade e a gente requalificou também grande parte do que a gente já tinha que são, foram 320 quilômetros de, de estruturas aqui na cidade. E todo esse processo ele vem sendo feito com muita participação social, que é super importante. Né? A gente tem, teve 10 oficinas técnicas que foram participativas em 2018 e 2019 para discutir aonde que a gente faria essas estruturas novas e onde que as estruturas antigas estavam precisando de mais manutenção. A gente também fez audiências públicas, 10 audiências públicas para apresentar o plano e mostrar o que a gente estava pensando e ouvir da população né, se estava de acordo, se tinham contribuições da vivência, a partir da vivência da população. E a gente tem também reuniões mensais da Câmara Temática de Bicicleta, junto com o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte é, da cidade. A gente tem visto crescer aqui em São Paulo, né, e os dados da pesquisa OD, de origem e destino, eles mostram isso é, de forma clara, as viagens diárias como modo principal, né? É, então, a gente percebeu aí, entre 2007 e 2017, um aumento de 35% nas viagens de bicicleta, grande parte dos usuários são homens, só 10% são mulheres, é, a, gente, a, a gente entende né, que esse, isso tem muito a ver com o perfil é, de, de, de percepção de risco em relação ao trânsito, né, em relação a, a se expor na rua é, com a bicicleta, então a, é muito importante a construção dessa estrutura 
qualificada né, e, e, e segregada sempre que possível, né, e com conforto e segurança. E a gente estima que hoje, né, os dados aí da multi, multiplicidade, que a gente tenha 1,6 milhão de bicicletas na cidade. Então, o número de, de vendas de bicicleta tem aumentado muito também, os dados da Aliança Bike mostram isso, né, que aumentou cerca de 50% das vendas entre 2019 e 2020, e principalmente os, os modelos que são de entrada, que são os modelos mais baratos de bicicleta é, aqui na cidade. E a gente tem também, na a CT, ela tem contadores fixos na cidade, que são esses três aqui, da Vergueiro, Garção Vidigal e da Faria Lima, e a gente também tem contadores móveis que a gente é, leva para lugares diferentes da cidade quando a gente quer perceber essas mudanças né, e avaliar e monitorar o uso de bicicleta em algumas regiões específicas da cidade. É, com a questão da pandemia, a gente percebeu um aumento muito grande em alguns lugares da cidade, principalmente aqui né, na Vergueiro e na Garção Vidigal, mas a gente também teve queda em outros lugares, como a Faria Lima, que é uma região que tem um perfil muito grande é, de escritórios, um perfil empresarial, então a gente entende que o número de viagens dessa região esteja muito focada como motivo de trabalho, né? e com essa queda do, com o home office, com esse perfil também desse tipo de empresarial da cidade, a gente percebeu uma queda muito grande nessa região, mas no geral a gente tem percebido um aumento é, de uso de bicicleta na cidade. É, a gente sabe né, que, que um dos grandes benefícios aí do uso da bicicleta é que são muitos os benefícios, então a gente fala de menor congestionamento, maior qualidade do ar, redução da poluição sonora, maior saúde, né, questão da, da atividade física dos próprios usuários, democratiza o uso desse sistema viário né, para todos os perfis de, de renda e perfis sociais na cidade e também por causa da questão da pandemia. Então é uma mobilidade muito segura do ponto de vista de distanciamento social e importante a gente estimular também na cidade. E a redução de mortes que a gente vem percebendo na cidade, né, e vem trabalhando no nosso plano de segurança viária aqui em São Paulo com visão zero, é, com essa, esse conceito de visão zero, a construção de espaços ciclo, né, dedicados de, de infraestrutura cicloviária na cidade, ela tem demonstrado que esse é um caminho correto e que a gente tem visto uma queda né, no número de acidentes e também no número de mortes é, à medida que a gente vai construindo novos espaços é, para esse, esse modo. E para isso, né, a gente teve, recentemente, lançou em dezembro do ano passado, um manual, é, que é o nosso Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, que foi feito em parceria com diversas secretarias da Prefeitura, discutindo de forma integrada né, como a gente deve atuar no redesenho das nossas ruas, é, não só das ruas existentes, né, de requalificar essas ruas existentes, mas também das ruas novas que a gente vai construir, a gente já construiu de partida do jeito certo. E um dos, dos, né, dos, dos temas que a gente discutiu muito na construção desse manual foram os nossos espaços cicloviários. Então, como que a gente deve construir é, essas estruturas dentro da nossa cidade, como que elas se conectam com os outros assuntos e com todos os elementos urbanos. Então, em relação ao desenho, a gente está falando de parâmetros de dimensionamento desses espaços, então quais são as larguras, os raios, né, as, as, as sobreposições com os outros modos, mas também o posicionamento de todos esses elementos no espaço viário. Então, como devem ser os paraciclos, os bicicletários, onde que eles devem estar posicionados, como que a gente estimula é, o uso da bicicleta e faz com que as pessoas, da mesma forma como é, na Dinamarca, a gente acabou de ouvir, que as pessoas escolham como modo mais seguro, mais conveniente, né? que se for é, só por uma questão da gente ser ambientalista, a gente sabe que a gente não consegue agregar muito mais usuários, que a gente precisa ter muito mais do que isso. Né? Então isso é muito importante é, para que a gente consiga regimentar aí novos ciclistas e, ter, e, e novas pessoas escolham esse modo como seu modo principal. É, então, a gente mudou a forma como a gente projeta esses espaços aqui na cidade. Então, antes a gente tinha no modelo inicial uma sinalização com tinta comum, é, e hoje a gente faz com tinta antiderrapante, a gente aplicava esse taxão que é refletivo né, a cada dois metros, hoje a gente faz é, a cada metro, às vezes a gente usa outros segregadores e buffers e outras coisas para agregar segurança, dependendo do local. É, antes a gente fazia obras de pavimento ou de guias rebaixadas apenas em ciclovias, e hoje a gente faz em todas as estruturas, onde quer que seja necessário, e também ajustes de manutenção e drenagem. 
E a gente projeta para o ciclista pensando é, na dimensão do ciclista né, ao se movimentar pela cidade, mas também em toda essa dimensão aí do espaço dinâmico que ele precisa, do atrito lateral né, e de como isso funciona em movimento e não só de forma estática. Então, todo o dimensionamento ele foi feito e repensado pensando nisso, né, fazendo é, com que as nossas medidas elas tenham um lastro é, no movimento do ciclista na cidade. Ah, então, a gente tem hoje, além desses espaços né, que são dedicados aos ciclistas, também o um sistema de bicicletas compartilhadas com empresas que são credenciadas para poder operar os seus sistemas na cidade. Hoje tem duas operando e seis credenciadas. É, a gente teve, até maio de 2021, os dados mostram é, 1.158 mil viagens mensais na cidade só com as bicicletas compartilhadas, tá? e tem né, disponível nesse sistema é, 2.800 bicicletas. A gente está fazendo também a regulamentação da lei de ciclologística para poder aumentar o uso é, também da, da, né, e organizar o uso da ciclologística aqui na cidade, que já existe né, na prática, e melhorar esse tipo de trabalho aqui. É, e a gente sabe que também os aplicativos com, com a pandemia também explodiu, a gente teve uma explosão do uso de aplicativos para entregas, né? Então a gente também está tratando desse assunto aqui. É, o nosso plano de metas para 2021 e 2024, ele, ele trouxe diversos compromissos para melhorar o uso da bicicleta na cidade, então, implantar 300 quilômetros a mais do que a gente já tem, né, de, de novas estruturas cicloviárias permanentes, é, conectar mais essas, essas estruturas na cidade, assegurando 80% das subprefeituras, das regiões da cidade tenham conexão é, com a bicicleta, fazer mais transposições por pontes é, ou passarelas que são existentes, também por viadutos, ciclo, ciclopassarela nova e bicicletários em todos os nossos terminais urbanos de ônibus. Então, como que a gente é, vai trabalhar? Né? A gente está melhorando diversas escalas a gente está falando de planejamento mais macro, de plano diretor, né, ou de, até do plano de, de longo prazo, do nosso plano estratégico, mas a gente também está falando da, dessas coisas que são do cotidiano é, e que são necessárias para que funcione bem, que as pessoas escolham né, e, tenham, e tenham essas conveniências no seu uso. Então, uma das, das regulamentações que a gente está trabalhando agora nos nossos estudos é o programa Bike SP, que vai dar créditos é, monetários, né, financeiros, para que as pessoas escolham usar a bicicleta. Então, elas vão poder usar, principalmente, né, esses créditos é, com essa valoração do uso da bicicleta, usar esses créditos com um bilhete único, no transporte público. Então, são diversas outras oportunidades que a gente está trabalhando aqui. É, e uma dessas oportunidades é melhorar a questão do estacionamento da bicicleta nos nossos terminais de ônibus. Então, hoje a gente tem 37 terminais ou estações de ônibus que são municipais na cidade de São Paulo, só 11 deles contam com o bicicletário, quando a gente está falando de bicicletário, a gente está falando de estruturas é, que tenham é, o acesso né, controlado da bicicleta, que, que tenham a guarda da bicicleta com controle de acesso, e os demais têm paraciclos, que é quando a gente pode estacionar a bicicleta e prender a bicicleta naquela estrutura, é, como ele mostrou, né, no caso da Dinamarca. Então, a gente vai transformar todos esses paraciclos que estão nos terminais de ônibus em bicicletários, Tá? para que traga mais segurança para o uso da bicicleta, né? para você deixar a sua bicicleta nesses terminais urbanos, e também trabalhar com a quantidade de vagas necessárias, que são diferentes, dependendo da região da cidade, né? e, o, e o, todo o planejamento está voltado para adequar isso. Né? Então, a, essa PPP está agora é, sendo né, em andamento, a contratação da PPP, é, e aí a gente fez, né, estudou como que poderia melhorar essa questão é, dos bicicletários na, nos nossos terminais de ônibus, e isso é uma das obrigações que quem ganhar a PPP vai ter que fazer aqui na cidade. Tá? Então, o mínimo de 50 vagas em cada estacionamento, de cada terminal de ônibus, e aí dependendo do uso, né, mostrando é, que precisa aumentar em alguns casos, né, à medida que, que vai tendo mais desejo e mais utilização, é, a gente tem regras para aumentar o número de vagas aí. E também é, o plano de colocar paraciclos dentro dos terminais e fora dos terminais, para que as pessoas possam escolher se elas querem deixar nos bicicletários ou nos terminais, a gente sabe que são usos diferentes e complementares. Né? Então, a, o edital da PPP ele traz todas as regras, né? eu vou deixar aqui na apresentação, é, e as pessoas que quiserem acessar esse, term, esse edital também podem ver os detalhes de como isso vai funcionar, é, mas a gente espera... Né, que a execução dessas adequações elas ocorram em até 180 dias após a prefeitura aprovar o projeto né, e também captar dados 
é, para que a gente possa usar esses dados né, do, do, da utilização dos bicicletários nos terminais no nosso planejamento da mobilidade, no plano de mobilidade geral da cidade, para continuar aprimorando né, e revisando e aprimorando essa utilização aqui na cidade de São Paulo. Então, é, todos esses dados vão ser coletados pelas concessionárias que ganharem a PPP né, e é, vão ser transferidos para a prefeitura como dados. Tá? Então, aqui tem algumas regras né, de como vai ser a expansão do número de vagas, né? eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo aqui, mas eu deixo as imagens aqui para que vocês possam entender é, como que a gente está pensando isso. Tá? É, uma outra coisa que a gente tem, né, que regramento atual da prefeitura, que é importante comentar, é o uso da bicicleta dentro dos ônibus, né, da mesma forma que ele mostrou nos trans, é, a gente também tem nos ônibus, que são os nossos ônibus de 23 metros, autorização em, em horários determinados, né, que as pessoas possam levar a bicicleta dentro do ônibus, é, são 1.300 ônibus que tem essa autorização aqui na cidade de São Paulo, né, e, e como que o sistema funciona dentro dos ônibus, e a sinalização do lado de fora para que o usuário saiba que ele possa entrar com a bicicleta naquele ônibus. E é, a gente também tem, a, no nosso plano cicloviário, a meta de implantar paraciclos em outros locais da cidade, principalmente é, nos pontos de maior interesse dos ciclistas, junto às centralidades dos bairros, ao longo das ciclovias, ciclofaixas da cidade... Né, é, e nos projetos de intervenção urbana, então a gente também tem todo esse planejamento de melhorar o estacionamento da bicicleta, entendendo que ele faz parte né, do nosso desejo, do, da nossa necessidade né, como ciclista é, de usar a bicicleta na cidade. Acho que com a questão do tempo aqui, fico por aqui à disposição para nós continuar no nosso debate. Beleza, muito obrigada, Maria Tereza. É, gente, tô, a gente está atento às perguntas que estão surgindo no chat, a gente vai responder ao final, tudo bem? E só reforçando que, como a gente agora vai ter dois palestrantes que vão falar inglês, é, se você quiser ouvir a tradução, é só selecionar a opção em português, o canal em português, na barra de opções que tem embaixo do Zoom. É, e pensar né, em ciclismo numa cidade com as dimensões de São Paulo é sempre um desafio. E a segunda parte da nossa conversa vai focar na cidade de Bogotá. A capital colombiana passou por profundas mudanças nos últimos anos para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte. Vamos conhecer como é que essa história aconteceu? A gente vai ouvir primeiro o Andrés Felipe Vergara, que é da Secretaria de Mobilidade de Bogotá. Bem-vindo, Andrés, e fica à vontade também para dividir sua tela, compartilhar sua tela com a gente. Andrés, você está mudo no momento. Olá, everyone. Thank you for the opportunity. Um, I'm going to share part of my experience in Bogota. Uh, I hope you enjoy this beautiful story of Bogota. So, um, Bogota is a referent uh, for the world in terms of bicycle use. It has been known because of its ciclovia or because it's bicycle path network that today has more than 500 kilometers or for the no car day that the first Thursday of February, which was decided in a vote or for this thousand of people who use their bicycle to work or to study. Each day, there is a new improvement to consolidate Bogota as a bike friendly city. All these have been part of a process that began in the 70s with the Ciclovia that started thanks to a citizen movement. Then in the 90s, Bogota had important cultural and infrastructural projects that changed the face and the attitude of the people of the city. Later in the 2000s, the citizens initiative were the ones who Again, champions and cycling as a cause. And finally, in the last years, the government and the public policy has been serious, creative, and strong toward bike use. It is also important to mention that Bogota has some particular characteristics that contribute to cycling. The sum of citizens' movement, public policy, geographic and weather conditions and the way the city has been built generates the circumstances for Bogota to become a very interesting study case 
in relation to bike use. For example, having cold and dry weather and being a flat city makes it possible that many people that use the bicycle for daily trips do more than 10 kilometers just in one sense. It is also important to understand that even though Bogota is a huge city with more than 8 million people, it is dense and compact city. One of those ingredients that make it possible for almost 7% of the daily trips to be done by bicycle is the possibility to park your bicycle easily. But it has not been always this way. 15 years ago, when I was at college, there were no clear rules. Almost no place accepted bicycles. No malls, no universities, no government building, no public uh, parking. 15 years ago, in 2006, only 2% 2 of the daily trips were done by bike. Most of them because of economic reasons. Cyclists were seen as secondary people with less rights. To have a reference, in the first decade of this century, no Transmilenio station had bike parking. There were no puntos de encuentro and few public places offered spaces for bicycles. And the places who offered parking didn't have good infrastructure. This explains why people like me started using folding bikes. But in those times, as a citizens, a citizens, citizens movement, similar to the one Bogota had in the 70s to appear. This new generation of leaders, I was one of them, started to make pressure in the way the city was going. One of the reclamations we had was that cyclists need good and inexpensive places to park our bicycles. The result of this was that the city had new steps in favor of cycling. Both the public and the private sectors changed their attitude toward cycling. In one side, the government started to develop new and new policies. And in the other side, companies started to reconsider the cyclist as a client who has to be attended to. Many of the results have to be with bicycle parking. In that way, intermodality became important and useful. Actually, seven of the nine of the big millennium stations call it portales, and 12 of the normal stations offer bike parking, as you can see in the map. And the Transmilenio, the Transmicable, that is our cable way, also offers this option in three of the stops. In total, the public system offers 6,059 bicycle spaces. Hundreds of thousands of Transmilenio passengers arrive to this system using their bicycles. And folding bikes are also allowed into the buses. It is also important to say that Bogota is going to build its first urban train system. And it's, it is considered that all the stations will offer bike parking. This is part of the some pictures. In the other hand, Today, people in Bogota have more clear rules toward the price you have to pay for or the number of spaces of public parking lots you should have. The city goes more over what the law says and the city offers advisory to those who want to have good by parking. The city also gives stamp recognition to bike friendly places. Today, Almost all the universities, the malls, the government building and the public parking give you the option of parking bike. In terms of design, there has also been an evolution. 
the city has learned which are the best designs in terms of facility. This is the idea. The idea is that anyone can park their bicycle easily. In this aspect, the gender approach has been very important. And by the way, it is part of the city policy towards cycling. In that way, Bogotá continues working each day to have more people riding bicycle and improving their trip quality. The idea is to continue improving the experience of using bicycle in Bogotá. The needs change each day. So the challenge is to satisfy the diverse needs of the increasing population of cyclists. And that's why we work for. Thank you very much. Muito obrigada, Andrés. É impressionante como a cidade mudou em tão pouco tempo, né? E, e é importante a gente conhecer modelos que podem ser mais facilmente adaptados à realidade brasileira, porque Copenhagen é uma meca, né? um sonho para ciclistas, mas é uma cidade muito pequena quando a gente pensa nas capitais brasileiras. E é importante também notar que o setor privado é um agente fundamental quando a gente pensa em políticas cicloviárias, né? E o nosso último painelista, ele é um exemplo disso. Eduardo Baion, ele é cofundador e atual CEO da City Parking. A City Parking é líder no mercado colombiano de empresas de estacionamento e atende anualmente mais de 15 milhões de clientes, sendo 731 mil deles ciclistas. Obrigada por estar aqui com a gente, Eduardo. Convido você a abrir seu microfone e compartilhar com a gente a sua apresentação. Hey, hey. thank you. How are you? I, my, I think my my presentation is locked in this moment. <laughs> Just a second. Okay. So we want to talk about uh, how a, a city parking is a private hub. It's a it's a it's a parking company. I am the co-founder of City Parking, and what we will to, to share is uh, our goal is not to park cars. Our goal is to our mission is uh, is to develop uh, urban solutions uh, and mobility solutions for the city. So our focus is on people. So that's what that's how, that's how we get to bikes. And uh, 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 Andres made a good uh, a very good presentation about how Bogota uh, has grown and has developed the infrastructures. I, I just wanted to make uh, one one statement more that is uh, security. Uh, uh, not only road safety that is very critical in Bogota, but also, but also we have 10,000 uh, stealing of bikes every year. So it's a lot. So and 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 maybe 50% of the bikes are stalled while being parked. So so five of every 10 bicycles in Bogota are stilled uh, while they are being parked. So that's the, the that's in that's the critical moment when we say. How can we put our 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 experience as a parking company to help the city? So, the first of all, we start uh, talking with NGOs and with activists like Andres, is, uh, ten years ago, to see how to develop a a, a, a real infrastructure that will help uh, um, this. So we develop a Colombian standard for for parking infrastructure, and we started to to first of all to increase our infrastructure was in in 2012 when we started talking with them we only had 520 uh, parking racks and in 2021 we we have today 6326 parking racks that's a very important number because it's the same as Transmilenio has and we are just a parking company but the the the, the beautiful thing of this is that the parking infrastructures are Either on the origin or either in the destiny of our bikes. So, so first of all, we make a good infrastructure, 6,000, and we are growing, and that's like 20% of all our uh, uh, bike uh, 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 cupus, uh, bagas. So, 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 uh, um, City Park has like 34, 35,000 bagas or car spaces, and 6,000 of them, main 20% are for bikes. So that was a really change in the company. To promote no, uh, non-motorized transport, but uh, and this is was a response of people, of bikers. Uh, in 2012, we have 20 only 24,000 per per year, and uh, in pre-COVID, 
we, we reached like more than seven, 700,000 bikers paying, paying for their parking in our parking. It's, it's not free parking. It is a very, uh, very low parking rate, it's like $1 a day or, 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 or very low per minute uh, and around the $8 per month. But we have more, uh, near 731,000 bikers in 2019. And in 2021, we are recovering. Besides the COVID, we are trying to recover. I'm gonna very, very, we're gonna be very close to that number. So, so the response of the of, of our bikers was huge to the amount of the infrastructure the company did. Uh, so, but, but, uh, and 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 this is how how offer and demand the the. Uh, the how our entries, parking entries by bicycle, and how our uh, bagas of, of bicycle is the same line. So, and we are recovering like three or four tons of CO2 thanks to these people that were coming by car and now are coming by bike to our uh, parking infrastructure. So the offer and demand curves are very nice to see, but we saw that it was not enough because Bogota is very different than that, that uh, other cities. Uh, and we have very uh, a big security problem. So uh, pull, putting a bike rack is not enough. You have to put a service. Putting a bike rack is like a, having a, 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 an airplane without a pilot. So, so if, you, if a city just puts a hundreds of bike racks in Latin America in every sidewalk, that's giving a robbery. It's like having a candy in the entrance of a school. So, so we have to make a service uh, upon of that. And, and that's sometimes that the city doesn't understand the importance of having a good service that, and, and a good service may, uh, it means uh, having a, a Wi-Fi, having insurance, uh, uh, being responsible for the bike, uh, having the, the right infrastructure that doesn't cover only the bike rim, but all the, the whole bike, having a bathroom, having a Wi-Fi, uh, uh, but also the most important thing, having a candado, having a lock. If, if you ask any city parking uh, customer from the 10 things city parking does, who is the most important thing is the lock. Because there is no, ins there are no insurance here in Colombia. So we're giving a lock. People can go to the bike infrastructure without having a lock. And we are giving an anti-thief lock and put in, put in from ourselves. So that makes a difference because we have a very, very low uh, rate of, 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 of fatality with the 700,000. So, and as I told you, it's uh, like one euro a day, 6.5 euros a month and very low and we charge by minute. Uh, we also are uh, improving our bikes as Andres told us to make uh, uh, the gold. Uh, we are 40 of our uh, infrastructure parking facilities are, are already gold standard and, and uh, so, so the, uh, having a good standard, having a good service, security, uh, bike locks, and having a bigger infrastructure was the result we took help. And, and, and this is the important thing between the public-private partnership. If five of, of every 10 bikes are stolen or are being parked in the street, if we are able from the private sector to solve that 50% of the stolen, we are getting out the responsibility of the police to the police so that they can, can concentrate in the other five that are uh, uh, stolen. So it's like, uh, it's like a public-private partnership where we can help. But our approach uh, here, it's not only for bike parking, we are, all, we, are only hub, we are also a hub for mobility. So, for, so we had a lot of stations, uh, on, uh, like 18 points of station for charging your bike, but also uh, you can take from city parking your bike a bike sharing system, and you can you, you choose to take pre-COVID because this is stopped uh, by uh, by financial issues in the COVID. You could also take your scooter from from city parking. So we have 20, 20 points of for scooters and 18, 18 points around six hundred bikes that you could get in a car, get in by walking, and go out from city parking private facilities with a with a with a set, uh, sharing services. So. Uh, uh, parking bikes, but also offering this last mile or this five kilometers uh, uh, voyage uh, from city parking. But that's not enough because we have to, we are, our mission is not only mobility, but also urban services. 
So we started to do all the uh, last uh, kitchen, dark kitchen business. We are around 50 dark kitchens now. And uh, uh, Rappi, that we also have it in, in Brazil. Uh, uh, Rappi is operating uh, some of our, from, from some of our parking lots. So some of the Rappi tenderos or the last mileage delivered people from Rappi are, are there are 20,000, there are a lot in Bogota. 75% uh, uh, of them use bike to make the deliveries. So seven of every 10 Rappi tenderos are using bike and they are very young people. So we are giving them the infrastructure to Rappi so that they can clean, they can, uh, they have a bathroom, they have a Wi-Fi, they have, they can park their bike in our, in our facilities so that they can do this last mileage and take the order from our parking lots. So you can see some picture of what we call the Rappi, Rappi pit here, yeah, like a pit stop. And as I told you, the, the, these uh, dark kitchen um, facilities also are delivering from a, a, by bike from our from our parking facilities. We have now 550 dark kitchens. So that's the way we are trying to insert not only in mobility, not only in parking, but also in urban services. Uh, we are also trying to do some pilots in cross docking, uh, as we saw in the first presentation, uh, more like a Colombian way. But what we are doing is. Uh, last mile delivery. So the big trucks come to our parking facilities and then what we call the Zona Rosas, the, the, where the restaurants are and the stores are, well, our parking facility in the last mile, uh, uh, cargo bikes, electric cargo bikes are going from our parking facilities and delivering. Uh, the results in this pilot project has been very, uh, very nice. Uh, we, have, uh, we have done only, uh, not only the CO2, reduction in emission, but with one bike, we are doing the same of a small truck. Yeah, and, and we are, but we are, what we are done in 17 kilometers instead of 47 kilometers by the truck. So the companies that are in this pilot project are very happy because we are doing the, the same amount of thing in six hours, in less of eight hours. So I think it's gonna be a huge uh, for next year. We, we are planning to have eight or 10 cross docking stations where can the truck goes in the morning to our parking lot and then we, with an electric bike, we deliver this uh, cross dock in this la last mileage. Uh, uh, we are doing COVID tests also in parking, a lot of COVID tests, but the incredible thing is most of the COVID tests you, you go in the US or in other parts, you have to go drive through by a car. So what the, 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 the different thing here is that we make a, you, we make a drive through, but you can go by bike. You can reach by, by, by bike or, or you can reach by uh, as a pedestrian uh, because some of these COVID tests were designed in other countries to go by car. Yeah? Uh, if you go to a CBS in the US and you want to make a COVID test or uh, you have to go through a drive through So uh, we have a lot of COVID tests in our facilities, making it accessible for bikers. Uh, uh, and at the end, we are also encouraging our own people from the company to, to bike to work, yeah? And uh, we have uh, done some things in, in, in this sense. Uh, around 30% of our employees now are reaching by bike uh, every day. So uh, a couple, of, a couple of, of months ago, we had a lot of cross tests here in Colombia and, and the public transport was not reliable from some days. And uh, we were able to open our parking lot thanks to these bikers that come by bike every day. Uh, uh, other, thank thing you. Are, uh, other, well, thing, other thing we are doing is uh, we are lending. We are lending, we are lending uh, our 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 uh, employees uh, and giving it the finance for two years. Electric bikes. We are importing by the company electric bikes, and we have now three or four people coming by electric bikes, and we have seventeen people coming by electric bikes from the bike sharing program. So we are like around 20 persons now using electric bikes. Uh, and, and, and that has changed, has changed a lot in our company. Only 2% of our employees come by car. So, 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 so we're trying to give the whole things, bike to work, uh, biking facilities, better infrastructure, better services, uh, uh, and uh, also to, uh, all of the urban services we can do by bike. Uh, so our projection for the 2025 is having 10,000 uh, uh, bike racks 
we want, we want to be 10% of our entrance that will be by bike. Now we're like in 8%. We, have, we want to have 15 uh, points for cross docking by bike, uh, in, increasing all our, all our urban services uh, with RAPI by bike. And we want to improve that 35% of our employees will go on by bike. So at the end, uh, it's trying to, from these parking hubs, from these parking facilities, it's trying to give all the urban services and mobility services in a public partner, uh, partnership with the city. And I think that's the way uh, a private company can help the city and be part of the solution and not part of the problem. So thank you very much. Muito obrigada, Eduardo. Fiquei impressionada com a quantidade de coisas que vocês fazem. É, obrigada a todos os panelistas. Na verdade, a gente recebeu algumas perguntas e a gente tem um tempinho. Então, eu vou ler elas aqui, tudo bem? A primeira é para o Lassi. Aline Cavalcante perguntou se ele sabe quantas empresas oferecem bicicletas compartilhadas próximas às estações de trem ou metrô e se as empresas são as mesmas que fazem gestão do transporte coletivo. Você ouviu, Lassi? Tem essa resposta para a gente? Eu posso repetir a pergunta. Lassi, você não ouviu? Eu acho que eu tenho a pergunta. Bem, well, uh, well <laughs> it's, uh, in a sense, você pode dizer que é um pouco. Nós estamos em uma posição de luxo que, basicamente, quase todo mundo usa os seus próprios parques. Um, so uh, you could say rental bikes, uh, even schemes are quite low. Um, but you have some people commuting uh, that they would be like the, the normal user uh, and tourists. So it's basically, I would say, probably 70% tourists, only 30% commuters, and the rest use their own bikes. Um, there are these now it's quite easy to to uh, use these the the yellow the orange bikes i showed you uh, are have more or less become uh, the norm it's a bit uh, strange because we used to have this um, public system uh, and then we thought in 2012 we said in copenhagen we say oh let's make this new system that has a tablet and electric bikes and everything it has to be the biggest and the best and um, it took so long and there were so many kind of problems um, doing this that you could say that the the private uh, side of uh, bicycle sharing kind of sidelined the whole project uh, because it, from 2012 to today everybody just uses their phones and apps so you could say it's really expensive to have a tablet sitting on uh, a bicycle and of course they also got destroyed they actually, not many of them got stolen but people at the end they really uh, destroyed them so so uh, it's a different situation i would say um, yeah that's the short answer sorry <laughs> muito obrigada lá se outra realidade né eu vou agora a gente tem uma pergunta para maria teresa rogério vidoedo perguntou fez a seguinte pergunta. Você comentou sobre a participação social. É, qual, quando sairá o decreto de prorrogação do CMTT? E vou me dar uma outra pergunta também, porque Maria Tereza foi muito demandada, que é do Leandro Mantrioletti. Qual o grau de envolvimento do Poder Executivo em relação à ciclofaixa de lazer? Diz que é preciso ter um cronograma para que isso se estenda por toda a cidade. É verdade isso, Maria Tereza? Se você precisar, eu, eu releio as duas perguntas. Tá, Ju, e não? Tô, tô com elas aqui abertas. É, não, primeira, em relação à primeira pergunta, é, o decreto tá para sair, ele já tá na, na Casa Civil, a gente precisou prorrogar o mandato do CMTT por causa da impossibilidade de fazer eleições presenciais, né, em função da pandemia, então esse decreto tá para sair agora, deve sair esse mês ainda, na etapa final. É, e sobre a segunda pergunta, é, o... É, a ciclofaixa de lazer ela é um programa da prefeitura que atualmente ela acontece com um, um contrato, um termo de cooperação com a Uber, que tem uma doação para a prefeitura. Então, são 117 quilômetros é, de, de ciclofaixa de lazer que acontece nos feriados e aos domingos aqui na cidade. Isso é um projeto que acontece desde 2000, 2009, se não me engano, aqui em, em São Paulo. É, e ela, o planejamento da escolha, né, de onde elas acontecem, esse é um planejamento que é feito pela prefeitura, junto com a CT, né, SMT junto com a CT. 
É, então, a gente espera que no futuro a gente consiga continuar ampliando esse, esse projeto, que é muito, é muito querido da população aqui em São Paulo. Muito obrigada, Maria Tereza. Agora a gente tem uma pergunta para o Andres, da Aline Cavalcante. Andres, ela pergunta, qual o papel da prefeita Cláudia Lopes na expansão da bicicleta em Bogotá? O fato da Cláudia ser ciclista ajudou de alguma forma? Andres, você está mudo agora. Ok, that's a, that's a very good question, because Claudia and the last mayor uh, used bicycle to move. So that means that the decisions they take as mayors uh, includes many of the needs we have. For example, in 2016, uh, Claudia, she was a senator in Colombia and she, uh, thanks to, to, to her work, we changed the law And since then, cyclists can use the complete line in any street, avenue, road of Colombia. So those, trans those uh, symbolic and practical transformations are really important for us. So when Claudia became mayor, she, she arrived with many new ideas. And we have to remember that when the pandemic started, Bogota put on service almost 90 kilometers of emergency bike lanes so people can use bicycle instead of buses or, or, or other uh, systems that can uh, help the virus to, to, to increase. So Claudia, of course, is a very important uh, leader for cyclists So that's a very good news for Bogota. To have these leaders working for us is really important. It's normal that each two, two, each, uh, two weeks or uh, two times each month, we do a little um, trips with uh, Claudia to see different situations of the city, not only about cycling, but She uses uh, her bicycle to visit uh, hospitals and different places. So that it's really infor important because to, if you see your mayor riding bicycle, many other people will do the same. Muito obrigada, Andres. E com certeza, se a gente visse mais políticos pedalando aqui no Brasil, seria incrível. Eduardo, tem uma pergunta para você agora. É uma pergunta da Jo, da jo Pereira e ela pergunta quem paga pelos serviços de speed stop dos aplicativos? São os entregadores, são os próprios aplicativos e qual que é o valor desse serviço? Para você, Eduardo. Uh, thank you very much. Uh, depending on the different services, there are different value, but it's, it's uh, one of the things this pandemic has given us to us. We have to be more collaborative and less competitive in the future. So, so what we're doing is city parking put parts of the of the land, and and Rapi, who is the app, is paying for for some of the services, and we put the bathroom. So, so everybody's putting some, but but essentially the 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 app, the app is the one who who, who pays for some of the square meters of the parking, uh, for for the Rapi tenderos or the Rapi kids to be installed there, and we as a parking put other parts of the infrastructure, like the CCTV, like the bathrooms, uh, and, and uh, for this. This is very important because uh, most of the restaurants, they love that their sales uh, come from, from Rappi, but they don't like to see Rappi in front of the restaurants, some of them. So, so, so and, and I think that happens in a lot of Latin America. So, so we as City Parking, we love them. We love them, they are invited, they are, they are part of our, our, our hubs. And we're trying to, to make a, a better quality of life for these uh, rapitenderos. And uh, Rapi has uh, uh, put a, a, a very good effort in, in making uh, a good infrastructure inside. Thank you. Muito obrigada, Eduardo. A gente tem mais uma pergunta para Maria Teresa. E aí a gente vou ver aqui as outras para não tomar muito tempo. Maria Teresa, com relação aos 
bicicletários vinculados ao transporte de alta capacidade. É, há conversas com o governo estadual para abranger esse serviço de forma, para abranger a malha metrovéria de forma mais efetiva? A gente está fazendo o nosso planejamento agora em relação aos bicicletários no âmbito municipal, né? Os, os terminais de ônibus da PPP, eles são todos do, do âmbito do municipal. E a gente está iniciando um processo de planejamento com o governo do estado, porque eles estão fazendo o PITU, que é o plano né, do, do, de expansão né, do, da, de toda a malha de ferroviária da cidade, e nesse projeto do PITU a gente está começando a fazer reuniões com eles agora nesse mês, e aí que a gente vai começar a articulação em relação aos bicicletários também do transporte sobre trilhos. Tá? Então há expectativa sim com o governo do estado da gente buscar né, melhorias e até é, aumentar as vagas nos que já existem e colocar mais bicicletários em outros que ainda não, onde ainda não existem, estações onde ainda não exista. Perfeito, muito obrigada, Maria Tereza. É, eu vou encerrar com uma pergunta que é do Daniel Martinez, espero que eu esteja falando correto, e ele pergunta qual seria o futuro, é, qual seria as formas de criar na América Latina maiores conexões entre bicicletas e os outros meios de transporte. E aí eu vou pedir que cada um dos nossos painelistas comente o que, que eles acham que pode ser feito em relação a isso. Pode ser? Pode, podemos começar com você, Eduardo Baião, que aí eu já te libero. O que, que você acha que tem que ser feito na América Latina para que a gente tenha uma maior integração entre a bicicleta e os outros meios de transporte? Well, I'm, I'm not a transport expert as your panelists, but as a, as a... As an entrepreneur, I can say it's uh, the bike is the transport of the future. Uh, I'm convinced of that. It's the faster. And if we make it safe, uh, uh, I think it's going to be a boom in all our cities. So, so uh, we as a private company, we have to, we have to uh, start uh, uh, thinking about parking cars and, uh, and instead of serving people. And, and after we make that changing approach, there's a place for bike. Always. Muito obrigada, Eduardo. Maria Tereza, você quer dar a sua visão aí institucional desse pepino? Olha, é, acho que são, são muitos esforços conjuntos para que a gente consiga, né? Não, é, não, não existe solução fácil. A gente tá, precisa contextualizar também, né? Não é, eu acho que não no sentido assim, de, de dar nenhuma desculpa em relação a não ter avançado mais do que a gente já conseguiu avançar, mas. É claro que, como você mesma falou, né? quando a gente compara São Paulo, é, a densidade de São Paulo, os desequilíbrios estruturais da cidade, a questão da topografia, né? a gente comparar São Paulo com Copenhague é, 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 um, é muito diferente em muitos aspectos. Né? Então, é lógico que a, a nossa capacidade de, de evolução e as nossas especificidades também em relação ao nosso, ao nosso planejamento e a forma como a gente deve atuar não são as mesmas. A gente pode e deve se inspirar nas, nas, na forma como outras cidades evoluíram, né? e, e também a gente tem as nossas, as nossas novidades aqui de São Paulo, que também inspiram outras cidades em relação ao, ao nosso avanço técnico, né? e, e a, gente, a gente sempre recebe outros debates com outras cidades, mas eu acho que são muitos. Assim. O, que, o que eu entendo é que as coisas devem caminhar juntas, né? tanto a integração entre setores, né? Então, quando a gente fala de uso do solo, de distribuição né? de, dos usos e, e onde que eles são localizados no território, é, mas também a questão é, do planejamento entre escalas. Né? Então, eu falo de uma macroescala, eu falo de uma microescala. Né? Então, a solução do paraciclo ela tem tudo a ver né? com a solução é, da, do planejamento do transporte público, por exemplo, né? e como que eu integro as coisas. Então, eu acho que é, a gente conseguir aumentar a divisão do modo bicicleta é, para que a gente consiga alcançar as nossas metas do nosso plano de mobilidade, do plano de ação climática, né, de todos os outros planos que têm a ver é, com a saúde da população, é, a, gente, a gente tem que buscar todas essas coisas de forma conjunta para que a gente chegue lá é, a aumentar a nossa divisão modal e, e como nesse sonho que você colocou aí da Dinamarca, que já tem mais de 50%, né, imagina a gente chegando lá, é, vai ser outra cidade com certeza e uma cidade muito melhor. Muito obrigada, Maria Tereza. E agora eu vou jogar uma pergunta bem difícil para o Lassi, que é, Lassi, você teria dicas para dar para cidades latino-americanas de como aumentar essa integração? Porque eu acho que a gente tem problemas aqui que vocês nem imaginam. 
Yeah, I'm sorry, <laughs> uh, but uh, you could say I actually I, I agree with both uh, Eduardo and Maria so far. I mean, uh, it, you know, it's it it is very complicated to give, of course, a short answer to this uh, question. But I would say that uh, specifically thinking about you could say how do we get the most vulnerable people uh, on a bicycle because the, at the end of the day that's really what you want to that's the the knot you want to solve is how do we make this mainstream how do we make it safe non-dangerous normal um, for everyone for kids for women uh, i think that's that's the aim uh, and that's the, the mindset that you should uh, put behind it uh, so once you make it, you could say you, you create infrastructure that is um, safe and well lit, uh, then you'll have people coming. And once you have people coming, you'll have the demand for better integration and all these things. Uh, that's my advice. Muito obrigada, Lassi. E por último, Andres, você teria alguma dica de como fortalecer a integração entre a bicicleta e os outros meios de transporte em capitais latino-americanos? Andres, você está mudo agora, não consigo te ouvir se você estiver falando. Uh, that's a very important question. We have to understand that each city is different. Bogotá is Bogotá, and the way Bogotá has solved its problems, uh, it's the way uh, for Bogotá, but it's not the same for Sao Paulo, from or for any other city. Each city has to understand its situation, its problem. In some places, the bike sharing system can be the solution. In other cities, uh, like Bogota, you arrive to these um, portales or big stations, and then you use you do that the large trip journey in the bus. In other cities, you can get with your big bicycle in the bus or in the train. In Bogota, you only, you can go with your folding bike, not with your normal bike. Uh, in some places or some parts of Bogota, you can do the main trip using your bicycle. But if you go to another city like Miami, it will be impossible to go to visit your friend using your bicycle because are huge cities not compact cities. So it depends. If you go to other cities of Colombia, like Medellin, Manizales, Pereira, there are more mountains than Bogota. So it's not easy to move. It, there are, Bogota is a cold city. So you can travel using this. Uh, if you do the, the same in Cartagena, in Barranquilla, in other in hot cities, it will be impossible to move more than three kilometers. So each city has its own situation. People from the city has to understand this. And it's not, it's not uh, easy that someone from Bogota solves the problem from Buenos Aires. Each city has to find out how to integrate, how to promote cycling. What it's important to understand is that cycling it's part of the solution of any problem. Muito obrigada. É, muito obrigada a todos os panelistas, na verdade. A gente teve uma conversa que foi muito rica. Fiquei bastante feliz com o resultado. Obrigada especial a todos os colegas da Ciclocidade que é, estão ajudando na produção desse evento. E a gente volta a se falar em agosto com mais um ciclo debate, que a gente vai discutir ciclismo e infância. Acompanhe as nossas redes sociais para saber mais os detalhes sobre esse próximo evento. Muito obrigada a todos e boa semana. Bye-bye. <laughs>